হ্যালো এভরিওয়ান সকলে সুস্থতা কামনা করে শুরু করছি নিউমেরিক্যাল মেথডের পরবর্তী লেকচার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নিউটন ইন্টারপোলেশন তো নিউটন ইন্টারপোলেশনে ম্যাথ করার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা সূত্রটা কিভাবে আসলো তো অবশ্যই হচ্ছে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এটা ল এটা লটা কিভাবে হয় তো চলুন আগে শুরু করি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় এখানে ফার্স্ট অফ অল নিউটন্স ফর্ম অফ পলিনোমিয়াল পলিনোমিয়াল মিন্স বহু পথ তো এখানে হচ্ছে আমাদের যে নিউটন ইন্টারপোলেশনের যে সূত্রটা এখানে আমরা বহু পথ ব্যবহার করবো মানে অনেকগুলো পদ এখানে ব্যবহার করতে হবে যেমন এক্স এক্স নট এক্স ওয়ান এভাবে অনেকগুলো পদ আসবে তো চলুন শুরু করা যাক যেমন এখানে ফার্স্ট অফ অল আমরা যে সূত্রটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে পি এন অফ এক্স এইটা সূত্রটা হচ্ছে এ নট প্লাস এ ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট প্লাস এ টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এ থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু প্লাস ডট 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 এটা কত দূর যাবে এটা অসীম পথ মানে এটা অসীমতম যেতে থাকবে তো যে কারণে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি কি এ এন অফ এ এন ইন্টু x মাইনাস এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স এন মাইনাস ওয়ান তম পদ পর্যন্ত সে যাবে তা আচ্ছা এটাকে যে সময় আমরা ফাংশনে রূপান্তর করব তখন হচ্ছে এই ফাংশনটা কিভাবে আসে সেটা হচ্ছে আগে আমরা দেখব যখন হচ্ছে আমরা এই যে সমীকরণ বা এই সূত্রটাকে যে সময় হচ্ছে আমরা সমীকরণ ধরে তারপর হচ্ছে আমরা যখন এটাকে সলভ করব দেন তখনই হচ্ছে আমরা এই ফাংশনের যে ভ্যালুটা এটা কিভাবে আসে সেটা আমরা বুঝতে পারবো তো চলুন দেখা যাক এখানে হচ্ছে হোয়েন নাম্বার অফ ইকুয়েশন ওয়ান এক নাম্বার ইকুয়েশন থেকে আমরা কি পেয়েছি সেটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে এখানে দেখুন বলা আছে এক্স যদি এক্স নট হয় যদি এক্স এক্স নট হয় তাহলে পি এন অফ এক্স নট পি এন অফ এক্স নট তাহলে কত হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে তাও পি এন অফ এক্স নট যদি যেহেতু এক্স এক্স নট হয়ে গেছে তাহলে পি এন অফ এক্স নট তাহলে হবে কি এ নট যদি পি এন অফ এক্স নট যদি হচ্ছে এ নট হয় তাহলে ফাংশন অফ এক্স নটও কি আমার এফ নট হতে পারে যে কারণে আমরা লিখতে পারি কি এ নট সমান এফ নট তো সেমভাবে এক নাম্বার সমীকরণ থেকে যদি এক্স যদি এক্স ওয়ান হয় তাহলে কি হবে তাহলে পি এন অফ এক্স ওয়ান তাহলে কত হবে তখন এর আগে যেহেতু এখানে এক্স নটের জন্য শুধু এ নট হয়েছে তাহলে এখানে যদি আমরা ওয়ান দিই তাহ মানে ওয়ানের কারণে হচ্ছে আমার এ নটও তো কাউন্ট হবে প্লাস হচ্ছে এ ওয়ানের মধ্যে যে ভ্যালুটা আছে এই টোটালটা আমার কাউন্ট হবে তাহলে কি হবে এ নট প্লাস এ ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট এই টোটালটাই হচ্ছে কি তাহলে আমার কাউন্ট হচ্ছে কিসের জন্য x1 এর জন্য পি এন অফ এক্স ওয়ানের জন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি কি এ নট প্লাস এ ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স নট তো এই পি এন অফ এক্স ওয়ান একে যদি হচ্ছে আমরা ফাংশনে রূপান্তর করি ফাংশন অফ এক্স ওয়ান তাহলে ফাংশন অফ এক্স নন ওয়ানের জন্য কি হবে যেহেতু আমরা এ নটের জন্য শুধু পেয়েছিলাম কি এক্স নট তাহলে আমরা টোটাল এ নট এবং এ ওয়ানের জন্য ফাংশনটা পাবো কি এক্স নট আর এক্স ওয়ান তো সেটাই হচ্ছে আমরা লিখি দেখেন এ ওয়ান এ ওয়ান তাহলে কি হবে ফাংশন অফ এক্স নট আর এক্স ওয়ান তো এইটাকে যদি হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন কীভাবে ভাঙাতে হয় সেভাবে যদি আমরা ভাঙাই তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পাবো কি এফ ওয়ান মাইনাস এফ নট ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট এখন এটা কিভাবে আসলো এটা হচ্ছে বোঝার একটা সুবিধা বা মনে রাখার একটা সহজ টেকনিক হচ্ছে এফ অফ এক্স নট আর এক্স ওয়ান যতগুলো হচ্ছে আমার ফাংশন থাকবে তো সেটার ক্ষেত্রে শেষের ফাংশনটা থেকে প্রথম ফাংশনটা বিয়োগ হবে এটা সবসময়ের জন্য মনে রাখবেন তো দেখেন এখানে এক্স নট এবং এক্স ওয়ান আছে ফাংশনের জন্য তো প্রথমে হচ্ছে আমার উপরে যাবে ফাংশন তো ফাংশন শেষের যেটা এই এক্স ওয়ানের জন্য ফাংশন হবে কি এফ ওয়ান আর এক্স নটের জন্য ফাংশন হবে এফ নট তাহলে শেষের ফাংশন থেকে প্রথম ফাংশন বাদ ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান শেষের ফাংশন সরি ফাংশনের মধ্যে একটা এলিমেন্ট তো এটা হচ্ছে প্রথমে যাবে এটার থেকে বিয়োগ যাবে হচ্ছে আমার এক্স নট এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট তো 
এটা হচ্ছে আমরা যদি x x1 হতো তাহলে কি পেতাম তাহলে হচ্ছে আমরা এই ফাংশনটা পেতাম দেখুন আমরা সেটাই হচ্ছে সূত্রে পেয়েছি ফাংশন অফ x0 এটা পেয়েছি a0 এর জন্য আর পরবর্তীতে কি করছি আমরা x1 এর জন্য x1 এর জন্য পেয়েছি ফাংশন অফ x0 আর x1 তো x0 এবং x1 হচ্ছে আমার x মাইনাস এক্স নট থেকেই হচ্ছে আমরা কি এক্স নট এবং এক্স ওয়ানটা পেয়েছি তো এবারে আসুন আমরা যদি এ টু যদি ধরি ফাংশন যদি হচ্ছে আমরা এ টু ধরি পলিনিমাল ইকুয়েশন হিসেবে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ফাংশন তাহলে আসবে কত ফাংশন আসবে এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু তিনটা তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে করব বিশ্লেষণ তো এটাকে বিশ্লেষণ করবে এভাবে যদি তিনটা থাকে আমার এলিমেন্ট একটা ফাংশনের মধ্যে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আমরা দুইটাকে আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করব যেমন এখানে এক্স নট আর এক্স ওয়ান এই দুইটাকে আলাদা প্রথম বিশ্লেষণ করব আবার এক্স ওয়ান এক্স টু এই দুইটাকে আলাদা বিশ্লেষণ করব দেখুন আমরা তাই করেছি এফ অফ এক্স ওয়ান এক্স টু আর এখানে বিশ্লেষণ করছি কাকে এফ অফ x0 নট এবং এক্স ওয়ান কেন হচ্ছে আমরা প্রথম যেটাকে বিশ্লেষ প্রথম যে দুইটাকে ধরে বিশ্লেষণ করছিলাম এটা শেষে শেষে রাখলাম কেন কারণ হচ্ছে আমরা বলেছিলাম প্রথমেই যে শেষের যে এলিমেন্ট ওইটা আগে থাকবে এবং প্রথমে যে এলিমেন্ট ওইটা শেষে যাবে তো এখানে যেহেতু জোড়ায় জোড়ায় ধরেছি সে কারণে আমাদের প্রথম জোড়াটা শেষে গেছে এবং শেষের জোড়াটা প্রথমে বিয়োগ করে দিলাম এর সাথে কি করলাম দেখুন এখানে আমার সর্বোচ্চ পদ কত মানে সর্বোচ্চ যে এলিমেন্ট সেটা কত এক্স টু আর সর্বনিম্ন এলিমেন্ট এক্স নট তো এক্স টু থেকে আমরা এক্স নট বিয়োগ করে দিলাম তো এভাবে পরে আমরা কি করব এই যে দুইটা এলিমেন্ট এখন এখানেও দুইটা এলিমেন্ট এখানেও দুইটা এলিমেন্ট এই দুইটা দুইটা এলিমেন্টকে এখন আবার আমরা ভাঙবো কীভাবে ভাঙবো যেহেতু ফাংশন অফ এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর জন্য আমরা পাবো কি একটা হচ্ছে ফাংশন টু পাবো আর একটা ফাংশন ওয়ান পাবো তো ফাংশন টু থেকে ফাংশন ওয়ান বাদ দেবো ডিভাইডেড বাই কি করব এক্স টু যেহেতু সর্বোচ্চ পথ আর এটা শেষের পথ তাহলে এটা প্রথমে যাবে এবং পরেরটা প্রথমটা পরে চলে যাবে ঠিক সেমভাবে এটাকেও আমরা ফাংশনে রূপান্তর করলাম মানে ফাংশনটাকে আমরা ইকুয়েশনে রূপান্তর করলাম তো এভাবে হচ্ছে আমরা কি করলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে লটা সেটা পেলাম কত এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স নট দেখুন আমরা হচ্ছে এখানে এ টু এর জন্য পেয়েছি কি ফাংশন অফ এক্স নট এক্স ওয়ান আর এক্স টু পেয়েছি দেখুন তো আমরা সেটা পেয়েছি কি না এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু তো এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এর জন্য পেয়েছি কি এক্স মাইনাস এক্স নট আর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এইটুকু আমরা পেয়েছি ফাংশন অফ এই যে তিনটে এলিমেন্টের জন্য তো এভাবে হচ্ছে আমরা এ থ্রি এর জন্য কি পাই দেখেন এ থ্রি এর জন্য এখানে হচ্ছে আমার চারটে এলিমেন্ট আছে একটা ফাংশনের মধ্যে তো চারটে এলিমেন্ট থাকলে ফার্স্টে হচ্ছে আমরা কি করব তিনটা তিনটে এলিমেন্টে বিভক্ত করব ফার্স্টে হচ্ছে আমার এই তিনটে এলিমেন্ট একসাথে আসবে দেন হচ্ছে এই তিনটে এলিমেন্ট আবার একসাথে আসবে তো এখানে এই যে শেষের তিনটে এলিমেন্ট এইটা হচ্ছে আমার প্রথমে বসবে দেন হচ্ছে প্রথম তিনটে এলিমেন্ট শেষে বিয়োগ হবে এরপর কি করব এই তিনটা থেকে আবার দুইটা দুইটা করে বিশ্লেষণ করব তো সেমভাবে দুইটা দুইটা করে বিশ্লেষণ করলাম তো এরপর কি করব আমরা এরপরে দুইটা এলিমেন্টকে আবার একটা একটা এলিমেন্টে আমরা কনভার্ট করে নেব দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে যে লটা পাবো সেটা হচ্ছে দেখুন আমরা কি পেয়েছি ফাংশন অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এর জন্য পেয়েছি x মাইনাস এক্স নট ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স টু এটাই ছিল আমাদের ল তো দেখুন আমাদের এখানে কাঙ্ক্ষিত লটাকে যদি হচ্ছে আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে কি পাওয়া যায় এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ল তো এভাবে হচ্ছে আমাদের অসীম সংখ্যক বার যাবে কিন্তু আমরা তো অতখানি করতে পারবো না তো পরীক্ষার সময় হয়তো বা এ টু পর্যন্ত করলেই আপনাদের হয়ে যাবে তো এইটুকু ছিল হচ্ছে আমাদের আজকে ল এখন আমরা সরাসরি ম্যাথে চলে যাব যে কিভাবে হচ্ছে আমরা ম্যাথ করব দেখেন এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে যে একটা ছকের মধ্যে এক্সের কতগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে এবং এফ অফ এক্সের কতগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে এখানে আমরা ফার্স্টে ডিনোট করে নেব যতগুলা ভ্যালু দেওয়া আছে প্রতিটা ভ্যালুকে কি কি উপরে এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এবং নিচে ফাংশনের যে ভ্যালুগুলো আছে এগুলোকে আমরা এফ নট এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এভাবে ডিনোট করবো এখানে বলছে ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অফ এক্স 
এক্সের ভ্যালু যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে আমার এখানে নিউটন ইন্টারপোলেশন কত হবে এটাই হচ্ছে আমাদের চেয়েছে যে এই প্রশ্নের উত্তরটা কি হবে তো এখানে বলছি কি আমরা এক্সের ভ্যালু আমাদের দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এই ভ্যালুগুলো আমাদের সাজিয়ে তারপর বের করে নিতে হবে যে আসলে আমরা কত পাই দেখেন আমরা যদি সলিউশন করি সেক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আমরা সূত্রটাকে লিখে নিলাম দেন এই সূত্রটাকে হচ্ছে ফাংশনাল ফর্মে কিভাবে আসবে সেটা করে নিলাম এবং এখান থেকে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি কি যে ফাংশনটা আছে সেটাই পাচ্ছি তারপরে এখন আমরা এই ফাংশনটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছিলাম ওই যে ফার্স্টে আমরা সূত্রটাকে যেভাবে প্রতিপাদন করেছিলাম ঠিক সেমভাবে হচ্ছে আমরা এখানেও বিশ্লেষণ করব যদি এফ অফ এক্স নট যদি এফ নট হয় তাহলে এফ নটের ভ্যালু কত এফ নটের ভ্যালু এখানে জিরো আছে তো এই জিরো দেন এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ানের জন্য আমরা কি পাই যেহেতু এক্স নট এক্স ওয়ান তার মানে কি এখানে ফাংশন ওয়ান এবং ফাংশন নট এই দুইটা ফাংশনের মধ্যে আর কি আমার কাজটা হবে তাহলে কি হবে শেষেরটা থেকে প্রথমটা বিয়োগ করে দেব তো ফাংশন ওয়ান থেকে ফাংশন নট ডিভাইডেড বাই এক্স এক্স ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এক্স নট তো এখানে হচ্ছে আমরা কি করব মানগুলো বসিয়ে দেবো এফ ওয়ানের মান ছিল হচ্ছে পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান জিরো মাইনাস এফ নট ছিল জিরো আর এক্স ওয়ান ছিল হচ্ছে টু আর এক্স নট ছিল ওয়ান তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা পাই পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান তো এরপরে এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু পাই কত তাহলে যেহেতু এখানে তিনটে এলিমেন্ট তিনটে এলিমেন্টকে ফার্স্টে দুইটা দুইটা করে কনভার্ট করে নেব এক্স নট এক্স ওয়ান এই একটা এলিমেন্ট আবার হচ্ছে আমার এক্স ওয়ান আর এক্স টু এই হচ্ছে আমার আরেকটা মানে আর দুইটা এলিমেন্ট তো অবশ্যই কি এক্স ওয়ান এক্স টু এটা যেহেতু শেষ এলিমেন্ট এটা প্রথমে যাবে এবং প্রথম যে এলিমেন্ট এটা হচ্ছে আমার শেষে বিয়োগ হয়ে যাবে ডিভাইডেড বাই কি আমার সর্বোচ্চ পদ কত ছিল এক্স টু আর সর্বনিম্ন হচ্ছে এলিমেন্ট কত ছিল এক্স নট তাহলে এক্স টু থেকে এক্স নট বিয়োগ হয়ে যাবে দেন আমরা কি করব আবার দুইটাকে হচ্ছে আবার সিম্প্লিফাই করব তো সেক্ষেত্রে আমরা পাই এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস কি দশমিক এইটা এইটা কি অনুমানটা এটা হচ্ছে আমার এক্স নট এবং এক্স ওয়ানের ভ্যালু তো দেখুন এখানে হচ্ছে আমরা একসাথে লিখে দিলাম কিভাবে যেহেতু ফাংশন অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমার যদি বিশ্লেষণ করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা পাই কে এফ ওয়ান মাইনাস এফ নট ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স নট তো এই যে কথাটা এইটাই তো হচ্ছে এইটা তো এইটার যে ভ্যালুটা বের হয়েছে আমাদের তো এই ভ্যালুটাই হচ্ছে আমরা সরাসরি এখানে বসিয়ে দিতে পারি যে কারণে হচ্ছে আমরা আর লিখতে হবে না আমাদের পরীক্ষায় বারবার করে তো এরপর কি করলাম আমরা এখানে ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম দেন ভ্যালু বসানোর পর সেটাকে হচ্ছে আমরা করলে আসে কত মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফোর ফাইভ এই ভ্যালুটা এটা পেয়েছি আমরা এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এর জন্য এখন হচ্ছে ফাংশন অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এইটার জন্য কতগুলো ফার্স্ট হচ্ছে আমরা তিনটা তিনটা সিম্প্লিফাই করব দেন হচ্ছে তিনটা থেকে দুইটা দুইটা করে করলাম দেন কি করব দুইটা থেকে হচ্ছে আমরা একটা একটা করে সিম্প্লিফাই করে নেব ফাংশনগুলোকে এবং আমাদের এখানে যে পলিনিমিয়াল যে ফর্মগুলো আছে এইগুলোকে দেন আমরা এখানে কি করব ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেব দেন ভ্যালু যদি বসাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার আসে কত অ্যান্সার আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি তো অবশ্যই একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যে ম্যাথটা করব এই ম্যাথগুলো এই যে ভ্যালুগুলো যখন বসাবো বসানোর পর ফার্স্টে আপনারা এই ছোট ছোট করে তারপর হচ্ছে আগে ক্যালকুলেশন করে নেবেন একসাথে যদি ক্যালকুলেশন করতে যান সেক্ষেত্রে হচ্ছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে তো অবশ্যই হচ্ছে ফার্স্টে অল্প অল্প করে সিম্প্লিফাই করে দেন হচ্ছে আপনারা পুরাটা ক্যালকুলেট করবেন এখন দেখুন এখানে যে ভ্যালুগুলো পেলাম এগুলো হচ্ছে আমরা পেয়েছি কিসের জন্য ফার্স্টে দেখা যাক এফ অফ এক্স নটের জন্য পেয়েছি এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ানের জন্য পেয়েছি এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এবং এক্স টু এর জন্য পেয়েছি দেন হচ্ছে পেয়েছি এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এই কয়টার জন্য হচ্ছে আমরা পেয়েছি কোনটা এই ভ্যালুগুলো পেয়েছি দেন এখন আমরা কি পাবো এখন হচ্ছে এই যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলোর জন্য হচ্ছে আমরা যে 
ইকুয়েশনটা ইউজ সরি যে সূত্রটা ইউজ করেছিলাম সেই সূত্রে আমরা এই ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেব তো এই যে পি এন অফ এক্স এক্সের পরিবর্তে আমরা কত বসাবো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কারণ হচ্ছে আমাদের ভ্যালু কত ছিল প্রশ্নে বলে দেওয়া ছিল এক্সের ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হলে তো পি এন অফ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তো এটার জন্য আমরা ফাংশনের ভ্যালু আমাদের কত আসে ফাংশন এফ অফ এক্স নটের জন্য ছিল কত জিরো এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ানের জন্য ছিল পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান আর এক্স মাইনাস এক্স নটের জন্য ছিল এক্স কত জানি আমরা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আর এক্স নট ছিল মাইনাস মানে এক্স নটের ভ্যালু ছিল ওয়ান তো বিয়োগ করে দিলাম দেন এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এর জন্য ছিল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফোর ফাইভ আর এক্স মাইনাস এক্স নটের জন্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের জন্য থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু এফ অফ এক্স নট এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এর জন্য পেয়েছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু থ্রি আর এক্স মাইনাস এক্স নটের জন্য পেয়েছিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান আর এক্স মাইনাস এক্স ওয়ানের জন্য পেয়েছিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস এক্স টু এর জন্য পেয়েছিলাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি তো এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে আসে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি সেভেন ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন যদি কারো কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই হচ্ছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদের কমেন্টে যথাযথ অ্যাঁছা দেওয়ার চেষ্টা করব তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে থাকবেন তো সবাই ভালো থাকেন টেক কেয়ার